അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മോട്ടോ ഹോമിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബെഡ് ചെയ്തു ഉള്ളില് ഒരു രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ പ്ലൈവുഡൊക്കെ ഇട്ടു സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിം ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ജലീലും അതുപോലെ അനിയൻ ഷോയിബിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ബെഡും പില്ലോ ഒക്കെയാണ് എല്ലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ഇതേ നീണ്ട് കിടന്ന് കിടക്കാം എല്ലാ സെറ്റപ്പാണ് ഫുൾ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരൂ അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത എന്തൊക്കെയാ വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും തരാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മള് ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് ഈ ഫ്രെയിം മൂന്ന് ഫ്രെയിം മാറ്റുകയാണ് കാരണം ലെവല് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയാസ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നീട്ടി നീട്ടിയിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പില് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് നാല് ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇതിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിർത്തും ഇതിലേക്ക് ഒരു കാല് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ഇവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ടെമ്പററി കാല് കൊടുക്കും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് സീറ്റ് പതുക്കെ മടക്കിയിട്ട് നോർമൽ അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും ഫ്രെയിം നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുന്നെ ചെയ്ത സാധനം എടുത്ത് മാറ്റണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇതിലും നമ്മളൊരു കാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മടക്കാനും എടുക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടെയും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്ത് പൈപ്പ് അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സിംഗിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലെഗ് അത് ഊരി എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രണ്ട് കാല് ഇവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിനി വർക്ക് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റൗവ് പുറത്തോട്ട് വലിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാല് പുറത്തോട്ട് ഇടാനുള്ള പ്ലാൻ അതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നിർത്തിയിരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കാല് കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അടക്ക അടക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ഡോർ അടക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്തു സാധനം സെറ്റാണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൗവ് കയറ്റി ഇറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പെർമനൻ്റായിട്ട് കാല് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് വന്നാൽ നുള്ളിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാല് പെർമനൻ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ടെമ്പററി കാല് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാല് ഇതേപോലെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് മൂപ്പര് സെറ്റാണോന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാം ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്ലൈവുഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സമയം വൈകി പോകുന്നു
ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊരു ഷീറ്റ് പ്ലൈവുഡ് എടുത്തു വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതൊന്നല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ആയി ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചുള്ളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിനുമേലെടുക്കാതിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് തിരിക്കല്ലേ ജാമായിരിക്കാം കുഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പറ്റുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്റ്റൗവ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റൗ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് തുളച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കാറ്റ് വരാനും പോകാനും രീതിയിൽ നല്ലൊരു വെൻറ്റിലേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടിയിടയിൽ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ നേരിട്ട് സൺലൈറ്റ് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചിലൊരു ഷെയ്ഡ് ഒരു അമ്പർള ടൈപ്പ് സാധനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പെട്ടെന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് വെക്കാനും ഇതാക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പവർ സെക്ഷനാണ് എനർജി 
സോളാർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എനർജിയും കാര്യങ്ങളും പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും ആ അപ്പൊ അത്രേ വർക്കാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾ തരാം ബൈ ബൈ സി യു ടേക്ക് കെയർ ഹായ് പറഞ്ഞേ വരുന്നേ ഹായ് ബൈ